鬼啊！元宝，救我！石头叔，你没事吧？有没有伤到？喂，一点是没有，就蹭破点皮。那就好，不然我都不知道怎么跟石婶子交代了。野猪卡了，嗯嗯、有惊无险，这下子可以吃个够了。这猪肉回去三人分，一家得百来斤。这不太好吧？本王一人就吃百来斤，你又不是人，没算你的，你跟我一起就行。不不不，你们三人分吧，我根本没出力。你有出力，起码你是一个好诱饵。石头叔，你怎么没出力了？待会这野猪还得靠你跟仨出力弄回去，这种粗活我是不干的。元宝，你好啦，石头叔。第一次打猎没被猎物追着满山跑就已经很不错了，多来几次就好了。我第一次进山里的时候被条蛇追得满山跑，不知道摔了多少跤。你看我现在，那你们以后还敢带我？肯定带啊，总需要一个做诱饵的。你不来，做诱饵的就是我了。嗯、你别听翠花乱说，多来几次就都是老手了。我们还是赶紧回去吧，免得血腥味引来别的动物。对对对，接着石头和魂三担着野猪下山。石头叔，回去有人问打猎的事，就说野猪是我们三个人一块杀的。偷的，很快，三个人猎到野猪的事，在石桥村引起了一场轰动。回村后，石头和魂三就将野猪剥皮放血，将下水都清理了之后，剔了骨头、筋肉，还有将近四百斤。石头跟魂三两人一人分了一百四十斤肉，剩下的连同猪头、猪蹄、猪血下水都归元宝。接着，元宝又把这一百来斤猪肉切成一块块的，大约两斤一块，然后将肉洗干净，控干水放到盐里滚。这古代没有冰箱，这种天气里最好就是把猪肉腌制起来，不然放不了几天就坏了。元宝，你这回可真厉害！族长，你看中哪一块，挑一块回去炖肉吃。这不太好吧？你说这句话的时候能擦擦口水吗？嗯、族长。别客气，你选一块合意的吧。那我就选一块。族长早就瞅准了一块大肥肉，拿着肉美滋滋的回去了。婶子，你也拿一块回去给老祖红烧了下酒。那可不行，这野猪肉是你冒着生命危险弄回来的，哪能说拿就拿？你老祖要是知道我拿了这肉，还不得把我打出去，不让进家门？元宝又实心实意的说了几回，但是吴文兰就是咬定不要，只得作罢。弄完后，元宝和翠花拎着猪肉回家。经过东院的时候，东院的人简直要极度疯了。金元宝那个哒哒哒，怎么就这么好命？奶奶，我们难道就这样眼睁睁的看着，就没有什么法子制止金元宝那个哒哒哒？现在看来，当初分家就是个巨大的错误，怎么会闹到这一步呢？不该是这样的，还不都怪三房孙是那个哒哒哒的？要不是他，这家就分不成了。那野猪肉。还有那哒哒哒赚的钱都是我们的，他根本不配。王老太越想越上火，故意站在院子中骂的话越来越恶毒。三房的房门紧闭，被王老太骂了半天，一点动静都没有。王秀秀害怕的缩在王兰兰的怀里，眼泪直流。炕上的孙美娥已经醒过来，但是仍旧很虚弱，睁眼看着房顶一动不动。要不是胸口还有起伏，简直跟喜人没什么两样。王兰兰抱着妹妹。眼眸低垂，看不到其中的情绪，不知道在想些什么。西院的人就在这骂声中做饭炖猪肉吃。元宝，听说孙美那要不行了。我那么多干嘛？坏事做得多了，自然会遭报应。你等着看吧。东院那些人天天在作席，很快会一个个倒大霉的。娘，你就是太心软了。王老太一直在院子里骂得口干舌燥，发现不管是西院还是三房，都半点动静没有回应给他的。他自己索然无味，只得住了口。这些杀千刀的，没脑子的东西，只知道耍嘴皮子，怎么可能斗得过金元宝？要快点想办法才行，不然等西院那些人搬走了，就更没机会了。真是的，一个顶用的都没有。终于消停了，现在才知道后悔，晚了。幸亏我们分家了，不然这些好东西都会被他们抢走。他们吃，我们只有看着的份。还是大姐眼光看得远，大姐，你是不是早就料到这一天了？这个需要多远的眼光啊？想想都知道啊。也是。
我们几个女的，比东院那群人干的活都要多得多，凭什么每次吃的都最少？所以呀、啊，我们后面肯定会过得越来越好的，简直好太多了。很快就有新房子、新衣裳、新书房，将来还有新学堂，全都是新的。大姐最好了，好了，知道大姐好，你们也得乖乖的听话，知不知道？娘，我先回房休息了。笨，这几日把你累坏了，赶紧去休息吧。看着元宝离开，刘翠娘又想想孩子们对元宝比对她这个亲娘还顺从，心里忽然有些不是滋味。